schmeckst das Leben. Es ist Broken Chopper. Das heißt, ähm, Albert McTavish ist brand new Frigidaire. <lacht> Es handelt sich um Albert McTavish. Albert McTavish war ein, ähm, ein Trader in der City of London. Und äh, als er 30 war, hat er Burnout. Und äh, dann reist er in den Orkney. Und seine Frau heißt Beryl. Und sie war ein, ein Welder, immer ein, in ein Schweißgerät, die Autos zusammen bastelt. Und, ähm, Albert und Beryl haben zwei 20 eigentlich glückliche Jahre auf dieser Insel namens Scarlet Bay in den Orkneys gebracht. Und dann haben sie sich getroffen. Sie haben einzeln gelebt für 20 Jahre auf der Insel, dann haben sie sich getroffen. Das war die Ende mit dem schönen Leben. Sie waren die einzigen die einzige zwei Bewohner dieser Insel. Und sie haben sich entschlossen zu heiraten. Und um, und, und das war's. Das Problem war, Beryl hat eine, eine Liebe für Jellied Eels. Das sind Aalen in Aspik. Aber mit dem, mit dem Gulfstrom, der vom ähm, Südwesten nach Nordosten geht, um den Norden Tipp von Schottland, im Sommer war es viel zu warm und sie könnte diese Aalen in Aspik, diese Jellied Eels, nicht genießen es einfach zu warm war. Also hat sie dann Albert nach Edinburgh geschickt. Edinburgh ist, ist, ist wo Simon lebt hier, er kennt das. Uh, Princess Street there, ganz am Ende links ist sein Curry's, wo sie Frigidaire ist, cool trinkt. <lacht> Beryl hat äh, Albert auf den Weg geschickt mit einem, einem Highland Kuh, dieser mit den großen Hörnern und den sehr langen braunen Fell und drei nicht so sehr gut bemuskelte Schafe. Und er ruderte in sein Kirk zu Schottland, auf dem Mainland. Und dann ist er gegangen mit dem Seil und dieser Highland Kuh drei kleine Schafe over the hills through the dales over the hills and through the glens tagelang bis er in Edinburgh ankommt dann hat er sich so ein, ein, ein Frigidaire ausgesucht und, ähm, und fragte do you take American Express? and the man said no but I willingly take this Highland cattle and the three scraggy sheep as an exchange as a barter so, das haben sie, wir haben sie das Geschäft abgeschlossen und äh, Robert hat den Kühlschrank an seinen Rücken gepackt und ist äh, zurückgegangen den ganzen Weg over the hills and through the dales and through the glens and over the hills, bis er in sein Kudok ankommt und dann rudert er immer noch mit dem Frigidaire auf den Rücken zu den Inseln. In der Zwischenzeit, Beryl the Welder war nicht inaktiv. Sie hatte einen ein, ein Stromgenerator gebaut, so 50 Meter hoch, um Elektrizität zu erzeugen. Und sie hatte auch noch einen riesigen Holzsteg gebaut, 30 Meter in den Lok hinein, so 20 Meter hoch, bei niedrigem Hebel. Und ähm, als Albert zurückgerudert hat, war sie auf diesen Steg mit ihr Dübelsack und hat ihn nach Hause gepiped mit Scotland the Brave. Und dann hat sie ihn hochgehieft, samt Kühlschrank am Rücken, mit einem Hand, sie, sie war so ungefähr 300 Lips, so 150 Kilo, und stark, während stark, sie hat ihn hochgehieft auf diesen diesen Hauptsteg, das sie gebaut hat in der Zwischenzeit, war ungefähr zweieinhalb Wochen weg. Und ähm, sie hat ihn umarmt und fast äh, jedes Atmen aus seinem Körper zerquetscht. 
Und dann ging sie um ihn herum und das war es. Das war das Aus für Augen. Weil sie hat gesehen, als sie hinter ihm ging, das Kühlschrank, das er gekauft hat, war keine elektrizitätsgetriebene Kühlschrank, sondern ein Gas. Und das war in den 1960er Jahren, bevor sie Gas und Öl in Schottland gefunden haben. Also dieses Kohlschrank war absolut nichts wert. Und was sie getan hat, sie hat ihm einfach mit dem Kohlschrank immer noch am Rücken gebunden, in den Loch. Und der Loch war ziemlich tief wie die sind alle von Glaciers so rausgetan und das war gute 20, 25 Meter, bis er nach unten angekommen ist. Er ist wieder hochgeschwommen, einmal, zweimal, dreimal, viermal, achtmal insgesamt. Aber am Ende war der Lok zu tief, das Kuhlschrank zu schwer und er musste aufgehen. Und er ist gestorben in den Lok und sein Körper... Und diesen Kühlschrank liegt immer unten in diesem Loch, bis den Rücken. It's not a happy end. It's not a happy end. It's a good thing. Aber ihr müsst ein bisschen Vorstellungsvermögen mitbringen für so diese Geschichte, weil es ist ein Instrumentalspruch. <lacht> Thank you.
Bible of the country.